ഹെൽപ്പിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് എന്റെ ഈ അവാർഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന പടത്തിന് ഇന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വോയിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന ആളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പബ്ലിക് അറിയുന്നു അപ്പൊ പക്ഷേ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഡബിങ് ആണെന്ന് വെളിയിൽ പറയാൻ ഒരു ഭയങ്കര അവരുടെ ഇമേജ് പോകുന്നു ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ അത് കേൾക്കാനിടയായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ചോദിച്ചത് കാരണം ഡബിങ് ഡബിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞ സംഭവിച്ചാൽ അത് ഞാൻ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം നമ്മൾ ബൈക്കിന് മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് സ്ക്രീനിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഏറെ കുറച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും ഒന്നല്ല പല പല ഡയറക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മുഖത്തൊന്നും ഇല്ല ഡബിങ്ങിൽ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയേക്കണം എന്ന് പല ഡയറക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പടങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ആ മോഡലേഷൻ ഇവരുടെ ഫേസിന് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വോയിസിലെ മോഡലേഷൻ കൊടുത്ത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എനിക്ക് തോ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നതല്ല പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഈ ഡബിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ലേ ഡബിങ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഡബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളിയിൽ ആരും അറിയരുതെന്നാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അതെന്തിനാ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണേ ഒരു വോയിസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുള്ളൂ അവനെയും കൊണ്ട് മാത്രമേ എത്തൂല്ലോ ശബ്ദം കൂടെ സ്വന്തമായിരിക്കണ്ടേ ശബ്ദം സ്വന്തമാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു തിലാഞ്ചേട്ടൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നടനായാലും നടിയായാലും സ്വന്തം ശബ്ദമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും വരില്ല വരൂല പിന്നെ ഭരതം ഭരതത്തിലെ ലക്ഷ്മിക്കും ഉറവശിക്കും അവസാനം ലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്ന ലാലിന്റെ അടുത്ത് നിനക്കൊന്ന് ഉറക്ക പൊട്ടിക്കറിയെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉറവശിയും പിന്നെ ലാലിന്റെ അടുത്ത് പാട്ട് പാടാൻ പറയുന്നതും എന്നിട്ട് ലാല് പാടി തുടങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉറവശിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഉറവശി ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുന്നതും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എന്നെ മറക്കും ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്കും ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പിന്നെ ഫേസിന്റെ അവരുടെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇപ്പൊ ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഉർവശി ആണെങ്കിലും സുമലത ആണെങ്കിലും അവരുടെ വോയിസ് ഞാൻ നോക്കും നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ വോയിസ് മാച്ച് ചെയ്താണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ എന്റെ സ്വന്തം ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിലേ അല്ല ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഷാജി കലാസിന്റെ പടത്തിലൊക്കെ ആ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യൻസിൽ നാല് പേർക്കും അഞ്ച് പേർക്കും ഡബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് അല്ല എല്ലാവരും നമ്മളെ വേണോന്നാവിച്ചേട്ടന്റെ പടത്തില് ലാൽ സലാമില് ഗീതയ്ക്കും രേഖയ്ക്കും ഡബ് ചെയ്തു അതുപോലെ പല പടങ്ങളിലും ഒരുപാട് പടങ്ങളിലും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഡബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പടവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേണുനാളിച്ചേട്ടന്റെ അഗ്നിദേവൻ അല്ലെ രോഹിണി ഘട്ടങ്ങടി പിന്നെ മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മയായിട്ട് വരുന്ന കവിത രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടുപേരും ഒരേ സീനിൽ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ താഴ്വാരം ഒന്ന് പിന്നെ തൂവാനത്തുമ്പികളൊന്ന് ഇത് അമരം അമരം അമരത്തിലെ ചിത്രയ്ക്ക് 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 മമ്മൂട്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അമരം പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാ എത്രയോ പടങ്ങളുണ്ട് ഗീതയുടെ പഞ്ചാഗ്നി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പടം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ അടുത്ത പടമൊക്കെ ഞാനാ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഗീത തന്നെ എല്ലായിടത്തും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വോയിസ് മാറ്റാൻ പാടില്ല ആന്റോലി തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഗീതയുടെ ഇപ്പൊ ഈ സക്കറിയയുടെ ഗർഭിണികൾ വരെ നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പടം ചെയ്തു ഗീത അത് ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ ഇത്രയും നന്ദിനിയോ അപ്പോൾ പിന്നെ സുഹാസിനി സുഹാസിനിയുടെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാം ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ അംബിക രാധ അതിലേറ്റവും എടുത്തു പറയാൻ രാജാവിന്റെ മകൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് 
മെഡ്ലാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സരസമ്മ ചേച്ചി അമ്പിയേയും കൊണ്ട് അന്ന് അമ്പിയെ പാവാടയും ബ്ലൗസുമാണ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് അവർ പോകുന്നത് അപ്പം മലയാളി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു സരസമ്മേ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇവൾ നാളെ ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാലും ഇല്ലാന്ന് നീ പറയും എന്ന് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ചാനലിന്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ